Dobry? WGM 8077 CTSV, a przyczepa? WGM 3377P. Dobrze, pani Iwona Blecharczyk. Zgadza się. A pani CD Radio? Mam. Ustawię pani na kanał czwarty. Centrum dystrybucji zgłosi się do bramy numer 1. Centrum zgłaszam. Na załadunek pani Iwona Blecharczyk. Na parking proszę. Dobra, nie ma sprawy. Jesteśmy tu w tym miejscu. To jest po mniejszeniu ta wielka hala. Wymalowane są takie wielkie pola tir, tir. Jedzie pani jak najdalej do przodu. Wstaje pani. Dziękuję. Dzień dobry, witamy na nowej misji. Dzisiaj jesteśmy właśnie w Opolu na terenie firmy Polaris. No co tam? Już? No widzicie, podejrzamy właśnie na załadunek, co będziemy wieść e, jakieś produkty firmy Polaris, czyli albo jakieś kłady, a może te słynne motocykle Indiana. Zobaczymy, dowiemy się za chwileczkę. Po tym to, że e, jak tutaj pierwszy raz ładowałam, jak jechaliśmy do Chorwacji, miałam okazję sobie pojeździć. Przewiózł mi kierowca, jak było zawaliście. No, te kłady mają zawieszenia. Niewyobrażalnie amortyzujące. To się nie nadpoczywało. A już myślałam, że sobie sobie coś zjemy szybko. Normalnie tu nie wolno nagrywać, ale zobaczymy. Jak ostatnio pozwolili, to może dzisiaj też nagramy. Znaczy, znaczy zestaw mam już w dużym stopniu przygotowany, z tego względu, że tyle co się rozbudowałam po drugiej stronie drogi, przywiozłam stojaki pod ten sprzęt, który jest tutaj produkowany. Także nie składałam nawet desek, bo dosłownie trzeba było przyjechać przez drogę, więc tylko pozapinałam pędek. zdjąć i włożyć z powrotem, a tego ostatniego, znaczy ostatniego, tego pierwszego na dole zostawić. Nie ma co za mocno. Nie jestem głodna. Jeszcze raz, druga strona. No, teraz w końcu mogę pójść po papiery. Dzisiaj napracowałam dzisiaj. Nie, nie za ciepło wam się tutaj siedzi. Chodźcie ze mną plomby zakładać. Pada lekki śnieżek, ale mam odbite. Odbitą mam opaskę. Zakładamy plomby. Dzisiaj was. 
i co? Rączki umyłam? Jezu, ja to jestem fajtłapa, kupiłam sobie... Przetarła mi się ta linka celna, nie? No więc kupiłam oczywiście nową, ale popatrzcie, jaką za długą sobie kupiłam. Stwierdziłam, że a, wezmę sobie trochę w zapasie. Ja wziąłam w zapasie. To kurde, teraz nie wiadomo co z tym robić. Tak. No sobie może być najlepiej tak. Skoro się mieści. Czy się nie mieści? Nie, nie mieści się. Te są górne, te są dobre. Z której strony wkładać, jak musi z tej, czy z drugiej będzie działać? To są strzałki narysowane. Widzicie? Strzałeczki. To znaczy, że tu. To jest łatwiej. Rękawiczek nie wzięłam, bo stwierdziłam, że a może mi się uda nie obrócić, a... Jak ja bym mogła coś zrobić i się nie obrócić? Przecież to nie byłabym ja. Dobre drzwi, dobre, bo ja też czasami mogłabym przypadkiem założyć nie te. <grym> Zejdzie na te, które są te pod spodu. Dobra, to się nic nie będzie działo, to też nie, nie będzie zahaczać. Ach, idziemy ostatnią plombę założyć. Nie lubię plon wozić. Znaczy wozić, wozić z towarem plombowanym, bo to już od razu daje wszystkim na parkingu do zrozumienia, że coś tam jest ciekawego w tej przyczepie. No, także trzeba będzie, powiem wam, stawać na ostrzeżonych. A teraz co z roczkami moimi? Może już mi woda dmarza. Wczoraj chciałam mówić raczej, bo się kazało, że była zamarznięta. Teraz się można przebrać, wyglądać jak człowiek. Patrzcie, jakie nie było nagle. O Jezu, jak ja wyglądam. Mnie tak, tak przyjmą w taką piumarze, jak ja tak wyglądam. A teraz właśnie jedziemy do piomaru. Bo już wiecie, mam 8 godzin wyjechanych dzisiaj praktycznie. Towar jest bardzo fajny, więc trzeba by stanąć w bezpiecznym miejscu, w jakim z pewnością będzie baza Fiomaru. A poza tym mamy trochę do wygodania z Aleksem spraw transportowych. Dzisiaj dostałam zaproszenie na bardzo fajną konferencję w kwietniu i coś mi się widzi, że będziemy kolidować transportem, który już przyjęłam. No i właśnie trzeba ukazać takie rzeczy. Dobra, jedziemy. Walmi, jedziemy na odpoczynek. W końcu zasłużyliśmy. Dzisiaj to powiem Ci, że się napracowaliśmy. I Ty. I ja wyjątkowo dużo. Także dzisiaj to jestem z nas obydwojga dumna. 15 km 28 minut. Korek na wywodnicy Opola. No nic, taka pora. Niestety. Patrzcie, jak do tych kładów stoi. Jestem, Jestem, cześć. cześć. To i to. Mhm. Tutaj też coś? Jestem na tak. Co ci da, co mi się marła? Ogarnę to kolejne. Dziękuję. Pan na portierni mi powiedział, wsiąść z auta, zresztą swoje słyszeliście, żebyś nie zmarzła. Uj, jakie to było kochane. Zauważyliście, co tutaj są wszyscy? Ładnie wyszkoleni, jakie fajne procedury mają tutaj wszędzie. I na radiu się fajnie, ładnie wywoływują, wywoływują takimi konkretnymi zwrotami. Tak jest. Od razu widać, że to jest amerykańska firma. Od razu widać te wszystkie procedury. Kto opracował w Ameryce, ten widzi zaraz. O, moje biedne rączki. Jak się myje ręce, zauważyłam tak właśnie taką zimną wodą, to stają się straszne. Naprawdę straszne. Takie zwykłe, komercyjne mm, kremy do rąk kompletnie nie pomagają. Ja mam taki od mojej kosmetyczki, jakiś kosmetyczny w ogóle. O taki, jakby ktoś był zainteresowany. Nie wiem, czy on w ogóle jest jakiś jakiejś sprzedaży, powiedzmy to detalicznej. Jedziemy teraz na pierogi. Które już dotarły, kurde. Zawsze jak się zamawia te pierogi, to trzeba czekać z godzinę. A tym razem wyobraźcie sobie, że 20 minut przywieźli, a ja mam jeszcze pół godziny. O Jezu, będę jadła zimny, ale to nic. To nic, to nic, to nic, to nic. Pas, dobra. Rozpędowy. Kładziki, trzymać się, jedziemy w świat.
I jesteśmy! Jej, paliłeś ponad 6 zł, bliżej już 7 zł. Tak się w ogóle zastanawiałam, czy nie zatankować. Zatankować na byle jakiejś stacji tutaj, to już w ogóle na urowa główną, co sobie zatankować. Tak czy tak, już dziewiątka dzisiaj wypada. Już ponad 13 godzin pracy wyszło. Lwi! Patrzcie, jest twój braciszek czerwony. Gdzie w Lwi stajemy? A może byśmy tak raz? Nie, tam się nam dobrze zawsze staje, nie? Tam jest najlepiej, a skodzinka stoi moja. Jezu, na jakim miejscu takim biurowym? Wow, z honorami. Tu staniemy, żeby nie stać za drewnem i żebym się w nocy mogła wyłamać od razu. Kończymy Tacho. Jest godzina 16.12, czyli 15.12 byłaby 11, czyli minus jeszcze 2. Pierwsza 12, startujemy. A teraz te jedę na pierogi. Tylko bez od razu cemerki też. Oryginalne. A dzisiejszej cemerki nie mam skopiowanej, ale to nic. Cześć, Bobo. Cześć. Wiedziałem, że cię kiedyś spotka. No to jestem. Jakąś fotkę możemy sobie zrobić? Możemy. Posiedzenie numer jeden w sprawie, w sprawie projektu Volvi Uno. Ale chce mi jakieś nitki tutaj wprowadzać do Volvo. Nic nie chcę. A to jest pocięte, niestety tu ci nie pokażę. Bo byłem dzieckiem i chciałem, chciałem gazety jako plakat. Patrz, następne. Widzisz? Tu cały czerwony, ale dół już dalej jest standardowy. Ile lat temu? 12. Tak były budowane już ciężarówki. A ty chcesz zrobić pokrowce i podłogę. Może masz bisschen rechts. Guldager, Henry Guldager. Nadworny tuner ciężarówek Volvo. Ups, jedziemy. Cała nie wiem, czy mieć, czy nie mieć, bo szkoda mi tego straconego czasu tutaj, ale z drugiej strony auto już jest takie brudne. Tam później za bardzo już nie mam gdzie tak umyć, to wam będę czekać godzinę. Włączamy, nie włączamy. Słuchajcie, akurat idealnie. Przyszłam, chłopaki już skończyli spłukiwać, szybko. Zakładam, znaczy zakładam szybko krem. Panie potrzebuję ci, nie? Dzięki! ale dosłownie ten wyjazd tu jest w skali się wyjeżdża tak a teraz, żeby wyjechać i nie najechać na krawężnik to trzeba na maksa kręcić do prawa dlatego właśnie ja y, zawsze nie lubię wyjeżdżać z Polski bo jak się wyjeżdża z Polski jest tyle rzeczy dodatkowych do robienia bo tak, auto trzeba umyć no to, no chociaż niby ja wiem kiedy pojadę ale jak jadę też po ten transport charytatywny to też jakoś chcę, żeby auto wyglądało w Olwie wjeździe swój pierwszy transport humanitarny żeby ładnie wyglądał, czyściutko trzeba jeszcze teraz zatankować a co mnie najbardziej martwi to to, że mam plompy założone i linki celne pamiętacie co to znaczy dla mojego tandemu? Będzie masakra, no nic, w razie czego mam pół zbiornika, ładunek mam lekki, więc auto będzie palić mało, ale to wciąż potrzebne jest paliwo, bo mamy jakieś 3000 km do zrobienia w tym tygodniu, więc... A na powrocie te dary, to mówili, że w dużym stopniu jest dużo wody, więc możliwe, że też 
będzie to trochę ważyć, a jak waży, to fajnie. Jezu, czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, jaka jest cena paliwa? Jezu, 7 zł. Ale nic, dobra, jedziemy. Teraz jedziemy tankować. Godzina 5.15. No i widzicie, tak to jest, jak się startuje wjeżdża z Polski. Co z tego, że wstałam o pierwszej i wystartowałam mocno przed drugą, bo udało mi się wyjechać gdzieś chyba w pół do drugiej, no to widzicie, do granicy jeszcze ponad godzina jazdy, ale to nic, dobrze, przynajmniej teraz zajeżdżam na tankowanie i zobaczcie, też kolejka jest. Na zegarach 6.79 jest. Nie wiem, czy oni tu stoją, czy pauzy kręcą. No nic, póki jeszcze nikt nie potrzebuje wjechać, to na razie stoję tutaj, zobaczymy, gdzie to będzie podjeżdżać. Tyle, aut zanim zatankuje, to trochę zejdzie. Wszyscy tankują, bo się boją, bo niby ceny paliw mają pójść jeszcze w górę mocniej. Mają być ponad 7 zł, więc no nic, przetrwamy to jakoś, nie? Musimy przetrwać, bo jakby teraz jeszcze transport odmówił wjeżdżenia, ten tu wjeżdża, to muszę gdzieś podjechać. A muszę się Wam jeszcze pochwalić. Dzisiaj w końcu wpadłam na pomysł, motyw przewodni tuningu mojego Wolwusia. Bo już tak kilka razy wspominałam na social mediach, że Wolwuś dostał prezent i takie tam, a wyście nie wiedzieli, jaki prezent chodzi. A generalnie to Wolwuś będzie... Wolwuś obrośnie w piórka, ale cały czas nie wiedziałam, jak, jaki będzie motyw przewodni, bo takie projekty trakerskie, gdy się przerabia ciężarówkę i, i dodaje się jakieś tam różne rzeczy, muszą mieć jakiś motyw, jakąś legendę swoją, coś to ma przekazywać. Ja miałam pierwszy swój jakiś pomysł, który był spoko, ale cały czas to jeszcze nie było to. No i wiecie co? I dzisiaj rano poświeciło mnie i to już jest to. Jeszcze będziemy tankować. To zajdzie nam trochę z linkami celnymi, no ale nic. No nic, słuchajcie, jest minus 3, jest bardzo zimno, także zostajecie w środku, bo ja nie będę chodzić z kamerą, bo i tak będę się musiała bawić z tym. Wiecie jeszcze, dobra, ile jest przebieg? 66, 950 równy. Dobra. Wiecie, jak mi palce zmarzły? Udało mi się zatankować tylko jeden bak. Tam, gdzie miałam na czytak plandekę jakby wgiętą w, jakby w pół od razu. To mi się podało tą plandekę podsunąć pod paskiem i wtedy zatankowałam bez problemu. Ale druga jest tak fajnie, jak jest ten rand, to ta plandeka jest o tak, nie? Przez to. I akurat jeszcze w tym miejscu, gdzie jest ten, gdzie jest wlew, jest też pasek i ta klamra. Nie ma szans. Z 5 minut tankowałam 20 litrów, stwierdziłam, dobra. Jadę do tego, jadę tam z powrotem do Belgii, tyle paliwa ile mam, spokojnie mi starczy. Później wracam, to będę godziny oddawać, także... Yy. A teraz idę szybko jeszcze sobie zrobić jakieś zakupy, super bardzo podstawowe, bo już mi woda chyba się kończy, takie minimalne zakupy. I jedziemy, wtedy już jesteśmy wolni. Teraz to już mamy wszystko, możemy sobie jechać. A o dziewiątej stajemy na trening. Wczoraj miałam, dzisiaj też będę mieć i później mam dopiero w czwartek. A co Wolwi? Good to go! Gdy patrzę na to, jaki jest wzmożony strasznie ruch, już od dłuższego czasu tutaj na Eurowagu, to myślę, że moja praca marketingowa dała efekt, bo jak zaczynałam współpracę z Eurowagiem, to nie widziałam tutaj tylu ciężarówek. Zajeżdżało się i się tankowało. A teraz za każdym razem, o każdej porze dnia i nocy zajeżdżam jest pełno i auta czekają w kolejce. Także, no właśnie, widzicie, jest jeszcze szóstej nie ma, a już jest kolejka do tankowania. A na innych stacjach widzę tutaj, że wcale tak nie stoją. Także cieszę się, że moja praca dała efekty. Zresztą jak sami widzicie, ja cały czas jestem z Eurowagiem. Muszę sobie jeszcze tylko aktywować zwrot vat -u. To można zrobić do roku. Ja tak wcześniej nie myślałam o tym. Oczywiście to myślałam cały czas później, później, później. Bo cały czas się zastanawiałam, czy wziąć tą opcję taką jakby z factoringiem, mianowicie, że płaci się tam kilka procent od tego VAT-u, ale się od razu dostaje z automatu ten VAT, bo normalnie jak się, jak się robi wniosek o ten, o zwrot VAT-u, to się czeka kilka miesięcy na to, na, na te pieniądze, aby wpłynęły na konto, a jest druga opcja taka, że po prostu Eurowag y to robi wszystko za mnie, czyli w jednym i w drugim przypadku robi wszystko za mnie i tu i tam, tylko tam po prostu czekam ten realny czas, ile danym urzędom danych krajów to zajmie, przelanie pieniędzy, a, a tutaj yy, można zrobić tak, że składam i oni to po prostu od razu 
faktoringują, także od razu mam pieniądze, no ale wiadomo, że skoro to, to jest tak, jakby oni pożyczają swoje pieniądze, bo oni muszą poczekać na te pieniądze z urzędu, więc kosztuje to chyba 4% bodajże. Może w sumie na dzisiaj zasiądę do tego. 970 do celu, do pierwszego celu. No, ruch jest fajny, wczoraj jak tędy jechałam, to ruch w stronę zachodu był masakryczny, ale jak zresztą w każdy poniedziałek. Także co chwilkę ktoś na CV pytał, co się stało, a to się nic nie stało, tylko było taki, takie, takie no chyba, nie wiem, pięciokrotne natężenie ruchu, albo i nawet jeszcze większe. Ja mam, mam straszną ochotę na jajka i nie wiem, czy to nie będą jajka na miękko. O kurde, to chyba będą jajka na miękko, już wieki nie jadą jajek na miękko. A dawniej na stop jadłam, miałam taką fazę, ja w swojej karierze trakerskiej mam średnio raz do roku fazę na coś. Jak zaczynałam jeździć, o widzicie, to jest droga teraz to do Niemiec. No to teraz ja będę, wy oglądajcie drogę, ja wam będę opowiadać. No. Także w pierwszym roku, jak zaczęłam jeździć, to miałam straszną fazę na musli. Ja nic nie jadłam praktycznie, tylko musli. Ale to też wynikało z tego, że ja jeszcze no, tak za bardzo nie umiałam gotować w ciężarówce i w ogóle żywić się w ciężarówce i zaopatrywać się, będąc w trasie, bo generalnie to ja gotować gotuję od dziecka i potrafię gotować, ale w ciężarówce to tak trochę tego nie ogarniałam. To jest raz. Dwa, że w ser wszystkie ciężarówki były bezlodówkowe, także ja przez pierwszy cały rok nie miałam w ogóle lodówki w aucie. No tak to jest w takich firmach typowo gigantycznych, jak to się mówi, koł kołchozowych że auta są w najniższej możliwej do zamówienia wersji. Także no tam nie było tego, tam nie było lodówki. Więc raz, że nie miałam lodówki, więc takich świeże rzeczy typowych do gotowania nie, nie mogłam sobie <grych> kupić, bo teraz by się zepsuły, a jak już kupowałam w trasie, udało mi się kupić, to musiałam od razu tego samego dnia je przyrządzić. To raz. Dwa, że Ciężko mi było w ogóle gdziekolwiek zrobić jakieś zakupy. I o ile kierowca jadąc w trasę, tak ja teraz widzicie, stanęłam sobie yy, na stacji, poszłam zrobić zakupy, czy tutaj na granicy też są przecież sklepy, jest nawet biedronka na granicy, na parkingu dla ciężarówek. Można spokojnie do ciężarówki bezpośrednio zrobić duże zakupy, poukładać sobie wszystko i jechać w świat. No ale ja raz, że ciężarówkę zawsze odbierałam z Belgii, Dwa, że z Polski do Belgii jechałam busem, a trzy, że od siebie z domu, z Podkarpacia do, do, do tego busa, który na początku, na początku startowałam z Piły razem z chłopakami, ale później już oni przyjeżdżali po mnie do Poznania, bo tak, tak miałam najlepsze połączenie, jeździłam pociągiem, więc wyobraźcie sobie kierowcę, który jedzie na cztery tygodnie w trasę i ma swoje taboły wszystkie bo przypominam, że wypakowywałam się z auta do auta, także tylko mi się udawało gdzieś tam pościel zostawiać na bazie w takich boksach i, no i tyle, nie? A tak to wszystko trzeba było wozić ze sobą, cały dobytek dosłownie na cały miesiąc do auta, więc tego naprawdę było dużo wszystkiego i jeszcze do tego bym miała brać jedzenie, no to przecież jak ja w ogóle pamiętam, do pociągu czasami wchodziłam, czy w tym Poznaniu, jak miałam zejść z tych schodów, czy wyjść do schodów, czy już nie pamiętam, w każdym razie ja sobie przerwy robiłam, bo miałam dwie walizki. Ach, sorry, bo nie słyszałam. No dziękuję, dziękuję, pozdrawiam i dobrego dnia. No, więc generalnie to była, to była katorga, przecież ja o piątej w sobotę po południu wyjeżdżałam z domu, rodzice mnie zawozili na pociąg, o szóstej rano byłam w Poznaniu i wtedy czekałam na dworcu do pierwszej, drugiej, aż chłopaki po mnie przyjadą. A wcześniej jeszcze właśnie robiłam tak, że o, o 7 albo 9 był pociąg do Piły i wtedy jechałam do Piły właśnie, ale, ale jak się okazało, że chłopaki tak czy tak jeździli zawsze przez Poznań, no to przestałam, też wolałam siedzieć w tym McDonaldzie na, tym, na dworcu w Poznaniu, niż jeszcze z tymi bagażami przychodzić z pociągu do pociągu. Więc generalnie to było, no nie wiem, jak patrzę teraz na to wstecz, to ja nie wiem, jak sobie dawałam z tym radę. Te bagaże były ciężkie strasznie. Pamiętam, że raz w ogóle była taka sytuacja, że nie potrafiłam chyba do pociągu go podnieść i jakoś nie było nikogo odpowiednio silnego, chyba same kobiety były dookoła i ja tej walizki nie potrafiłam jakoś do pociągu wsadzić, a jeszcze dopiero zaczynałam, więc też brałam do góry, próbowałam to podnieść zamiast sobie wejść i wtedy z tobą, więc, więc wiecie, no, było ostro. Także przez pierwszy rok, pierwszy rok upłynął mi pod... <grym> pod znakiem musli, bo to było w miarę zdrowe i było do jedzenia. Ale po pierwszym roku zaczął mnie boleć już brzuch coraz częściej, więc już wiedziałam, że to tak nie da rady. Więc wtedy w drugim roku już w ogóle kupiłam sobie lodówkę, 
bo w, w tym, w, tam w firmie sprzedawali lodówki Waeco, takie turystyczne, za chyba 300 albo 400 euro. Także kupiłam sobie przez nich właśnie tą lodówkę, no i już wtedy miałam lodówkę, więc mogłam sobie zacząć kupować jakieś świeże rzeczy. Więc w związku z tym, że jeździłam na Hiszpanię dużo, to dużo zaczęłam jeść ryb, więc w drugim roku chyba non stop jadą tylko jakieś ryby z <śmiech> taką zieloną fasolką. To był mój drugi rok, ryby i fasolki. Trzeci rok, w, trzeci, w trzecim roku to już zaczęłam w ogóle wszystko robić. To już miałam, yy, na, mia, miałam nawet kieliszki do wina. Jezu, co ja nie miałam w tym aucie? Miałam po prostu pełną kuchnię. Bo później też już mi się udało tak zorganizować, że miałam już taki duży boks w weselsie w kontenerze. Więc mogłam sobie wszystko zostawić, więc miałam absolutnie już wtedy wszystko do gotowania. No więc tak to było. Później było, były trzy lata gabarytów. Na gabarytach no, jeździło się w Polski tam i z powrotem i na weekend się wracało. Więc już się zaczęły raz żebranie zakupów ze sobą. No, dwa gotowanie z chłopakami i jedzenie i grille i tak dalej. Więc tam to już gotowanie się zmieniło i dużo było wspólnego jedzenia. Dużo było grillowania. No i też było trochę y, zabierania jedzenia w dom, z domu, więc te cztery, trzy lata na gabarytach upłynęły pod y, jedzeniem też w restauracjach, bo jak jeździliśmy na projekty w Polsce, to wszyscy jeździliśmy do restauracji po prostu. W Polsce jest dobre jedzenie i, i w miarę tanie było, więc sobie jeździliśmy, nikomu się nie chciało gotować, będąc w Polsce. Kto w Polsce będąc jest wie, że po Polsce gotuje? Znaczy jak się jeździ tak na stałe, no to na pewno się gotuje, ale tak my sporadycznie, no to gdzie tam? Tym bardziej, się, że się jeździło tankować tam, gdzie dawali bony na obiad i tak się, i tak się żywiło w trasie na gabarytach. No ale oczywiście też zawsze miałam ze sobą, ten, ze sobą zawsze zakupy, jedzenie i tak dalej, więc, więc tak było. Później była Ameryka. Jak przyjechałam do Ameryki, to pierwsze trzy miesiące wynajmowałam pokój w Montrealu i pracowałam jako kierowca miastowy tak zwany, także wtedy e, Kupiłam sobie wszystkie rzeczy do jedzenia i zaczęłam się odżywiać po swojemu, więc wtedy w Montrealu dużo schudłam i przerzuciłam się tylko i wyłącznie praktycznie na... Zrobiłam sobie tak, to trochę jakby keto, tylko że na śniadanie jadłam owsiankę i to już wiadomo, że sprawiało, że to nie mogło być, to już nie mogła być ta dieta ketogeniczna. Ale, ale tak poza tym to w ogóle właśnie nie jadłam żadnych węglowodanów, tylko i wyłącznie warzywa, rybę lub mięso. Dużo tłustych rzeczy, a, a na śniadanie jadłam owsiankę z mrożonymi truskawkami, tylko już tak na gorąco, bo już było zima, więc albo, albo z jabłkami ewentualnie, albo z borówkami. Więc to było moje śniadanie i tam dużo schudłam i zaczęłam się taka robić już naprawdę ogarnięta pod względem żywieniowym i wtedy... I wtedy pojechałam na Ice Road i na Ice Road przytyłam 10 kg w ciągu dwóch miesięcy, bo pracowało się 25 godzin na dobę. Jedzenie było za darmo w stołówce. Na drogę się brało ile się chciało, więc człowiek już z tych nudów. Internet, internetu w ogóle nie było, tylko w stołówce i to był bardzo wolny, bo każdy chciał skorzystać. <śmiech> więc brało ze sobą całe torebki jedzenia, oczywiście słodyczy bo nikt nie brał, gdzie bym wzięła owoce. Lepiej było brać słodycze, jakieś różne ciastka. Tam były cały czas jakieś różne ciastka i cały czas jakieś różne takie pieczywo francuskie i jakieś takie różne fajne rzeczy. Więc wiadomo, że się obżerałam. A poza tym było zimno, więc takie super niskie, ekstremalne... Cześć! Ekstremalne temperatury też sprzyjają do tego, żeby organizm... No to proszę bardzo, na żywo. No i wracając, więc w takich ekstremalnych temperaturach, jakie tam były, minus 40 i niżej, odczuwalne poda były podawane czasami minus 70, więc wiadomo, że też organizm w takich, wrzucony do takich warunków potrzebuje się szybko budować tłuszczem. Więc na no dużo przytyłam. Później zjechałam już na dół i zaczęłam jeździć na polach naftowych. No na początku oczywiście się zaczęło A&W, Zaczęłam uwielbiać po prostu tą restaurację, sieć restauracji. A&W to jest taka kanadyjska sieć fast food. Coś jak McDonald's, ale dużo lepsze, jeżeli chodzi o skład i o smak i tak dalej. Więc jak się bierze jakiegoś burgera z kurczakiem, to się ma takiego jakby prawdziwego, prawdziwą pierś kurczaka, gdzie i kształty są różne. 
i to nie jest mięso przemielone, tylko jest, ma strukturę mięsa. I często właśnie jadłam All Canadian Breakfast, gdzie były właśnie dwa jajka sadzone, można było sobie wybrać, w jaki sposób mają być y, usmażone, jak bardzo, i tosty, i, i co tam jeszcze było, i boczek, i te takie jakby ziemniarki, placuszki jakby małe ziemniaczane, hash browns to się nazywało, jakoś tak, co tam jeszcze było, i pomidory były jeszcze do tego. No i kawa do woli, ile się dało radę wypić, więc no, więc to było śniadanie, to, to miało w ogóle chyba 1500 kalorii, więc ja czasami potrafiłam zjeść to, a później sobie zjeść jeszcze jakiegoś, o, spicy jalapeno, to był mój ulubiony burger tam, ale oczywiście on był najlepszy z frytkami, a później jeszcze odkryłam bataty, a później przyszedł czerwiec i wprowadzili wild cot cot, ten dziki dorsz i on też był pyszny i był podawany ten burger z taką jakby sałatką, jak się u nas robi syrówkę z młodej kapusty, więc generalnie to jedzenie było dobre, a do tego jeszcze pół litra <grywa> piwa korzennego, oczywiście bezalkoholowego, ale oni mieli, oni mrozili kufle i podawali to piwo mrożone w kuflach, więc generalnie zawsze się wchodziło z rozciągniętym brzuchem stamtąd i było dobre. No i oczywiście było tanie <grywa> i kosztowało to 20 minut mojej pracy albo pół godziny mojej pracy, więc wiadomo, że o ile miałam już tam rzeczy do gotowania w aucie, bo chciałam schudnąć po Aizru, to praktycznie chyba tylko raz coś ugotowałam, bo... No bo A&W było lepsze. <grych> no, więc y, później jeszcze z kolei też na Polach Naftowych jeździłam pod jakimś takim projektem... Co się nazywało? Fox Creek. O właśnie, te wszystkie, te całe, całe ten w Albercie lasy takie. Fox Creek to było? Chyba tak. Więcej. W każdym razie jeździła, woziłam piasek na odwierty, tak jakieś 100 km w głąb lasu, więc w, ogóle w środku lasu był zbudowany obóz, gdzie mieszkali wszyscy pracownicy i nie tylko pracownicy, ale także kierowcy, którzy tam dowozili piasek i tam też znowu była stołówka za darmo. Nawet mieli maszynę do lodów włoskich i hot dogi były i było wszystko i była, był cały regał ze słodyczami, znaczy nie ze słodyczami, tylko słodkimi wypiekami, ciastami, więc yy, no, tam to przynajmniej łańcuchy zakładałam, więc, yy, więc coś tam spalałam, ale też nie było szans na to, żeby, żeby schudnąć, więc w Ameryki chyba jak każdy człowiek przyjechałam opuchnięta powiedzmy, no i później, później już właśnie zwróciłam na gabaryty, to zaczęłam coraz częściej brać takie jedzenie gotowe z domu. Czy to, no, czy w słoikach zrobione, zawykowane, czy, czy jakoś tak dosłownie normalnie w jakimś opakowaniu, bo z obiadu powiedzmy niedzielnego. No więc tak zaczęłam coraz więcej brać jedzenia ze sobą. Aż y, w końcu już pod koniec, jak się nasz team rozpadł, to zaczęłam y, jakoś inaczej, trochę gotować, bardziej po swojemu, dużo na parze i wtedy też zaczęłam trochę ćwiczyć. W końcu doszłam do tego, że zaczęłam sobie wprowadzać post. I teraz już jestem na takim etapie, że jem cokolwiek chcę, ale staram się zachowywać minimum 14 godzin pomiędzy pierwszym a ostatnim posiłkiem. Czyli skracam sobie to okno żywieniowe, czyli od śniadania do kolacji powiedzmy, ten okres yy, skracam do możliwie najkrótszych, yy, najkrótszego czasu. Także no, bywa czasami tak, że przez cały dzień zjem jeden duży obiad. Ale przeważnie jem obiad i później jeszcze jem coś małego. Po 4-5 godzinach. Także okna żywieniowe robię sobie jakieś 6 godzin, a później w ogóle nic nie jem. Bo ile na początku to było trudne, ale no, ten tryb pracy zdecydowanie pomaga wejść właśnie w takie tryby koszczenia i tak je zawaliście, bo, bo się w ogóle nie tyje. No i jest to poparte badaniami, że jest to super zdrowy tryb żywienia. No ale dobra, bo się rozgadałam, a to w sumie do niczego nie prowadzi. Ktoś jeszcze w ogóle słucha? <śmiech> Jedziemy. Dobra, wjeżdżamy do Niemiec. Jak widzicie, jaki się robi burdel przez to wpisywanie na tachografu. Nagle dwa pasy zajęte, kierowcy nie wiadomo, Stają na pasach awaryjnych, to będzie karawa. Masakra. No i jest dobra. Tyle miejsca na parkingu, a, a, a nie zjadą. Tylko za chwilkę będą wchodzić. 
I oficjalnie będę w Niemczech. Jak chcesz, to możesz pozdrowić, będziesz w filmie. Dobra. Czekaj, to mam napisać dla Ani, tak? Dla Ani, no. Dobra. A teraz żeśmy ostatnio rozmawiali, czy pytała się, czy twoją furmankę spotkałem gdzieś na drodze. Ja mówię, być może kiedyś, ale póki co, a teraz bierzę na park i patrzę, co stoi. <śmiech> Film pewnie wyjdzie dopiero za jakiś czas. Ania, do zobaczenia w trasie. Bo pewnie już zdałaś. Jest ten... Proszę. Dzięki pomoconka. Tobie też. I do zobaczenia. Dzięki, na razie. Hej. Jezu, co ten telefon robi? Patrzcie, on sobie jaki sam filtr nakłada. Zjadam ostatnio dużo czekolady. Jak się stresowałam wojną na początku. I popatrzcie, co się stało z moją cerą. Widzicie to? To jest wszystko czekolada. Nie wiem czekoladę, tak wygląda moje cera. Nie wiem czekolady, mam ładną cerę. Dobra. Już poćwiczone. Dzisiaj był lżejszy trening. Jedziemy. Ale piękny dzisiaj dzień, popatrzcie. 8 stopni, słoneczko. Już ponad 5 godzin jazdy za nami dzisiaj. Także fajnie, bo... Dziesiąta godzina, a ja mam tyle roboty zrobionej. Mam tak, auto zatankowane, umyte, ja jestem po godzinnym treningu, pojedzona, zakupy zrobione, auto jest ładnie posprzątane. Dzisiaj nie sprzątałam, ale udało mi się jeszcze do tej pory utrzymać porządek, to jest sukces dla mnie. I jeszcze jestem wykąpana, jej, jaka ja jestem ogarnięta, skąd to się wzięło? Ja nigdy w życiu nie byłam taka ogarnięta. Wow, brawo Iwona, brawo. Coś z Ciebie jeszcze w życiu będzie. No dobrze, i zaparkowane już sobie zakończy Tacho. E, jak wiecie, wieziemy kłady i motory nawet, w sumie te wąskie chyba są, tak, to ma motory. Więc ładunek bardzo fajny dla złodziei, interesujący. Niestety na dłuższym odcinku tutaj nie miałam żadnego strzeżonego parkingu. Taki ładunek naprawdę prosi się o strzeżony parking. Były autochofy, ale autochofy absolutnie nie są bezpieczniejsze od stacji benzynowych. Co więcej, nocami jest mniejszy ruch na autochofach, więc właśnie dlatego podjechałam sobie na taką stację benzynową przy autostradzie, bo tutaj non stop y, przez całą noc 24 na dobę jest ruch. Tędy będą non stop, przyjeżdż non stop będą przyjeżdżać ciężarówki, także jak ktoś przypadkiem chciałby się ustawić obok mnie i wyciągnąć mi jakiegoś kłada, mnie uśpić, a wyciągnąć kłada, to y, no to nie da rady, bo zablokuje przejazd. Więc tak to sobie rozplanowałam taktycznie, że tak powiem. Najlepsze rozwiązanie, jakie mam dostępne. Wolałabym oczywiście sobie strzeżony, ale nie znalazłam żadnego ani na trawisie, ani w żaden inny sposób, więc niestety, 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 bo tutaj się będę czuć bezpiecznie. Tak czy tak jest już w zasadzie 13.55. W ogóle to się świetnie udało, wiecie, bo zamknęłam się w 13 godzinach pracy, co oznacza, że wykręcę sobie jedenastkę, więc to jest genialne, bo nie ma pośpiechu. Mam 6 godzin jazdy do pierwszego celu, także fajnie. Dzisiaj mam 8.47 wykorzystane, czyli dziewiątka wykorzystana prawie, że na fulla można by powiedzieć. Więc no, wszystko się idealnie składa. Jest druga, czyli o pierwszej mogę ruszać, plus 6 godzin to jest siódma godzina, plus godzina pauzy, godzina ósma jestem na pierwszym załadunku. Bajecznie. A jeszcze może, chociaż nie, na Brukseli już nie przeskoczę. No to będzie, będę później, bo Bruksela mnie na pewno przystopuje. Także tyle na dziś. Pięknie mi się to udało. Dobrze, idę sobie na stację. Teraz jest czas dla mnie na odpoczynek, który wykorzystam na pracę. <grym> Nie ma jak to być właścicielem firmy, nie mam jak to być influencerem. Na no, jakiegoś TikToka zrobię. Wiecie, że zrobienie jakiegoś TikToka przeciętnie zajmuje godzinę, dwie. To tak z życia influencera, że niby tak wszystko wygląda kilka sekund, a to się siedzi na tym i siedzi, i się ścina, i się poprawia. I cały czas jest niezadowolonym i później się sprawdza, czy się wszystko dobrze zrobiło. Później się sprawdza, czy ten, czy jak się przyjęło i tak dalej, i tak dalej. Komentarze się czyta. No, dobra. To co? Może coś zjadła też? Coś sobie zrobię. A co? Jeszcze to nie wiem. Nie mam na nic konkretnego smaku. 